Paano nga ba mag-file ng 1701Q for third quarter gamit lang ang EBIR forms online? By the way, kung first time mo sa channel na ito and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Para sa pag-file online ng tax natin sa BIR, pwedeng-pwedeng gawin niya sa EBIR forms. Bali, ang gagawin natin, dalawang step. Una, kailangan muna natin itong i-download na pwede lang ma-install sa mga PC or sa Windows computer. And then, yung pangalawa, magka-file na tayo ng 1701Q. So, para sa iba na wala pang EBIR forms, pwede mag-proceed sa video na to. Pero, para sa iba na na-install na to, nakapag-setup na, ang gagawin na lang ay magka-file ng form na katulad nito. Pwede nyo i-fast forward itong video na to hanggang sa makarating tayo dun sa pinaka-step talaga ng pag-file ng 1701Q. Step 1, download, install, and then set up natin yung EBIR forms. Ang website is bir.gov.ph. Make sure na sa tamang website kayo. Click ko tong link. And then, click ko lang to. Right away, makikita nyo kaagad to. Kapag kinlik nyo yan, may install na to sa computer ninyo. By the way, currently, nag-work lang to sa Windows na computer. Hindi pa to pwede sa Mac. Click ko tong yes. Next ko lang. Pwede mo nang install kaagad sa path or sa folder na to by clicking next. Pero sa akin, palitan ko na lang. So, click ko na yung next. And then, next ulit tayo. Install. So, napakabilis i-install. And then, kapag kinlik mo yung Windows mo, EBIR Forms, wala pa siya. So, hintayin lang natin. Ito na dapat yung makita nyo eventually. Siguro, naghintay lang ako ng mga 5 to 10 seconds. And then, click ko yan. Right away, magka-pop-up na dapat yung sa BIR Forms. Which is ito na yon. Wala pa tayong record currently. Naka-local save nga pala yung mga records dito. So, ibig sabihin, pipilapan muna natin to. Halimbawa, yung TIN natin. And then, yung RDO natin kung saan tayo nag-register ng business. Line of business, ilagay din dito. At yung name, i-follow natin yung format na last name muna. And then, yung name and yung middle initial or middle name pala. Registered address. At yung zip code. Halimbawa, ito yung zip code. Telephone number. At yung email address na din. Pipiliin na natin yung sa BIR forms. By the way, itong pag-fill up na ginagawa natin, so umpisa lang natin ito kagawin. Next time, kapag mag-fill up ulit tayo ng panibagong form, halimbawa sa annual or next quarters or iba pang form bukod sa 1701Q, kapag in-enter ninyo yung TIN number, or kahit anong forms pa, kapag in-enter nyo yung TIN number nyo rito, mag-update na rin yung ibang mga information na fill up nyo dati or pin provide. So, piliin ko lang yung 1701Q. Baka malito kayo, merong 1701Q at merong 1701Q V2018. Ang latest version ay yung 2018. So, click natin yan at click natin tong fill up. I-confirm lang dito yung team na in-enter kanina and yung email address natin. Click ko na yung submit. Save na siya successfully. Click ko na yung OK. This time, for step 2 naman, i-open ko na yung ulit yung EBIR forms. At dapat ganito yung makikita ninyo. Ita-type nyo rito yung TIN number ninyo. Bala, ito na yung na-setup nyo noong umpisa pa lang. And then, hit ko yung tab sa computer. Mag-fill out na tong information na to. Again, yung information na nakalagay dito ay nanggaling doon sa registration nyo sa BIR. This time, form naman. Ang latest ay yung 1701Q na 2018 version. Ito siya. Ito yung pang quarterly. And then, fill up natin. By the way, nakapag-file na kasi ako in the past. That's why may mga nakatagong kopya pa dito. So, click ko tong fill up. Click ko yung OK. And then, kaunti lang yung kailangan na fill up an dito. Yung number 1, 2025 yan. For number 2, third quarter. Amended return ba ito? Ibig sabihin parang nakapag-file ka na dati tapos kailangan mong i-update kaya mag a ka ng return. Sa akin, no. Pero just in case na magkamali kayo, ibig sabihin nakapag-file kayo tapos iba pala yung amount or may mga maling details, ito yung pipiliin ninyo. At meron kami ginawang hiwalay na tutorial video para dyan. Pwede nyo i-check yung page or channel namin o yung link to that tutorial ay nasa description sa bandang baba. in ko to, 4 skip, and then 5 skip then 6 skip na rin. May information na yan by default. 
Number 7, depende sa type ninyo, taxpayer type, yung bibiliin nyo dito. Pwedeng single proprietor, ito may mga DTI or professional. Sa akin, professional, at ang pinili ko ay 8% income tax rate. Yearly, pina-file to para hindi na kailangan kumpitin pa yung expenses mo. Instead, may deduction na na 250,000 pesos na siya mag deduct doon sa tax natin. And anything beyond 250,000 pesos, yun na lang yung taxable. And yan ay dahil nag-file tayo ng 8% income tax rate. Click ko to. Mapapansin nyo yung 16 na fill up na siya automatically. Pag in-update ko to, magbabago din to. So, balik natin to sa 8%. And then, skip na to, skip na to. May info na. Date of birth na lang. And then, citizenship. No, dito. Scroll down ko. I-double check natin kung pasok na or wala ng error. So, successful na. Proceed na tayo sa next page. Scroll up ko lang. Oops. Balik tayo kasi kailangan ko tong i-edit. Mapapansin nyo, grade out na tong graduated ID rate or income tax rate kasi nga, pinili natin ay 8% income tax. Ito na lang yung fill upan natin. Ang kailangan lang na magkaroon ng info dito ay yung 47 para sa kinita natin for this quarter. Yung July, August, September, yan yung third quarter. So, halimbawa, ang kinita mo dito ay gawin natin siguro 500,000. Halimbawa lamang ito. And then, yung 48, hindi na kasi nga hindi na natin kailangan ilista yung expenses natin. Proceed na tayo sa 50. Yung taxable income from previous quarters. Since third quarter ngayon, ang kailangan ilagay dito ay yung pinagsamang first and second quarter. So, accumulated yon ng mga previous quarter for the year. So, halimbawa, nasa 400,000 yon. And then, sa 52, wag na wag nyo itong kakalimutan kasi dito magbabago yung sa tax na babayaran natin. Kung mapapansin nyo, supposedly ito yung babayaran na tax, pero dahil merong deduction or 250,000 pesos na exempted, mababawasan na yung tax dito. And then, kung nagbayad kayo ng second quarter and ng first quarter ng tax, ilalagay nyo rin siya dito, yung pinagsama nun. Halimbawa, ang binayaran mo na ay nasa 40,000 pesos. Ito na lang yung babayaran mong tax for this quarter. Halimbawa lamang ito, so i-double check nyo sa inyo yung mismong amount. Again, 47, ito yung Q3 income ninyo. Yung 50, ito yung first and second quarter combined income. And then, number 52, 250,000 pesos ang ilagay nyo dyan. 56, kung magkano ba yung binayaran ninyong tax ng mga previous quarters. Kapag okay na, i-validate natin, successful ulit. And then, balik tayo sa previous page kasi dapat mag-reflect dito yung actual amount na kailangan yung bayaran. Sa akin, okay na. Click ko na tong submit final copy. Click ko yung okay. And then, okay ulit tayo. Check natin kung magkakaroon ng error. Kasi sa mga past experience ko, yung first try, nagkakaroon ng issue. Was not submitted. So, click ko lang yung okay. Pero don't worry kasi hindi naman kailangan ulitin mula sa umpisa. Na-save naman yung record dito. So, ang gagawin natin, submit final copy lang ulit. Click ko yung OK. And then, ayan na, will be sent to your email. So, for now, ang kailangan natin gawin ay hintayin yung email na ipapadala ng BIR bago magbayad. Pause ko muna tong video na to and then proceed tayo later on para pwede na rin tayong magbayad agad-agad. Click ko yung close. Balik lang pala tayo very quick. Sa akin kasi 1701Q lang yung required na i-file ko. Yun din yung nakalagay sa COR ko. Pero sa inyo, just in case na naka 8% income tax rate kayo or kahit hindi, halimbawa kailangan nyo mag-file ng 2551, nakalagay yun sa COR nyo, pwede rin naman dito sa PIR, EBIR forms pala. So, ang gagawin natin, hanapin natin yung 2551Q. Ito siya. And then, click yung fill up. Click nga yung OK. Ipapakita ko lang sa inyo, pero hindi na ako mag-submit sa side ko. So, ang gagawin natin, calendar lang to. And then third, ang next na gagawin ay dito na sa number 13. Graduated ba or 8% income tax rate? Kung graduated, kailangan fill upan pa to, pero para sa mga 8% income tax, hindi na. So pag ganyan, pwede na tayo mag-validate and mag-submit ng final copy. Validate ko lang to, so wala namang error. Pwede mag-proceed sa pag-submit nito. At andito na nga, dumating na yung email from BIR. That's ebirforms-noreply at bir.gov.ph. Walang kahit anong link na dapat i-click dito. Instead, isa-save nyo lang ito sa computer ninyo or sa OneDrive, Google Drive para may kopya kayo just in case na magkaroon ng pag-check from the BIR mismo. And speaking of pag-save nito, 
hindi lang itong confirmation via email yung isa-save ninyo. Also, yung sa EPIR forms. Kanina hindi ko siya nasabi, pero buti na lang, yung offline copy kasi is na-store pa siya dun sa computer. Yun nga lang, mas maganda na mag-store na kayo nito online para just in case, let's say, makorap yung computer or lumipat kayo ng PC, may kopya pa rin kayo. Yung naka-store kasi dito, halimbawa, pakita ko siya very quick. Hit tab para ma-fill upan to. Yung 1701Q dito, ma-access nyo pa rin naman siya, pero again, nakasave lang siya locally sa PC. Dito nakasave online. That's why kailangan meron kayong backup copy just in case na makorrupt ngayong PC or hindi nyo na ito ma-access sa future. So dahil kailangan ko itong ma-save, andito siya, pwede ko naman itong itik and then click ko lang yung view para pwede ko na ma-save sa PC ko or sa OneDrive ko. Para sa pagbayad online, ang ginagawa ko ay sa MyEG na website mismo. Pwede magbayad dito gamit yung Shopee Pay or yung Maribank na tinatawag dito. Pero later, papakita ko sa inyo iba pang mga option. Pwede mag-login or register dito kung wala pa kayong account. Sa so, pag-register, email address lang yung kailangan. Click nyo lang tong sign up using email and then create lang kayo ng password. After noon, magkakaroon na kayo ng account. Hindi na kailangan ng additional information. So kapag meron na kayong account dito, login na lang. After makapag-login, ito siya sa pang lima. Pero normally, ang ginagawa ko dito sa Government Services BIR Online Tax Payment. Ang maganda rito sa MyEG, merong transaction history. Halimbawa, click nyo lang tong name nyo. Merong transaction history dito. So, may kopya din kayo dito ng mga binayaran ninyo sa BIR. Hindi lang sa BIR, pati sa iba pang government agencies, katulad sa SSS at iba pa. So, ayan siya. Balik tayo dito, BIR Online Tax Payment. And by the way, nag-e-store din ako or nag-backup din ako ng kopya ko. So, may kopya ako sa MyEG na account ko. Meron din ako sa OneDrive or Google Drive ko. Pay taxes online tayo. Ilagay lang dito yung amount. Halimbawa, 20,000 pesos. And then, ano yung TIN number mo? And then, yung revenue district, yung form series dahil 1701 siya. 1700 ipiliin natin. Dito, 1701Q. Tax type, IT. And then, return period, ito yung last day of the quarter. And yung third quarter, ang last day niya ay September 30. So, okay na tayo dito. Click ko yung next. Email address. Click ko yung next. I-double check lahat ng info. In-update ko na rin pala yung amount. So, okay na ako. Click ko tong I accept, confirm, and pay na tayo. So, pwede magbayad gamit yung credit card. Pero mapapansin nyo, meron transaction fee na 416 pesos. Masyadong malaki. Balik tayo sa e-wallet. Ang option natin, Gcash, PayMaya or Maya, GrabPay or Shopee Pay. Kahit ano dyan ang piliin ninyo sa apat, 20 pesos yung charge yan. So, ang pipiliin ko na lang dito ay yung PayMaya. Again, pwede rin naman yung iba, Shopee, Gcash, GrabPay or Maya. Nagkataon dito yung cash ko na pambayad ng tax. So, click ko itong proceed. And then, please wait lang. Pwede tayong mag-login sa Maya account or mag-scan dito. So, gamit ko yung Maya. Scan na lang tayo. And then, pay tayo. Yan, payment successful. So, nakita nyo, dito din, nag-update na. Sa app nga pala, merong full receipt na pwede nyong i-double check. Also, sa transaction history, oops, share ko muna to para may kopya tayo. Dito nga rin pala sa Maya, mapapansin nyo sa transactions sa bandang baba. Andito na yung binayaran natin, IPMPI. And this time, dito sa MyEG, close ko lang to. And then, sa transaction history natin, ito yung latest na binayaran, ito rin yung amount. So, meron na tayong proof of payment. Ang gagawin ko, isa-save ko rin to sa OneDrive ko. So, ang sinave ko yung email, yung 1701Q na form, and also yung proof of payment. And that's it, ganun kadali mag-file ng tax sa BIR. Ngayon, online na, hindi na kailangan pumila sa mismong BIR branch. Also, yung pagbayad, online na lang din. And that's it. Sana nakatulong tong video na to. Kung oo, pakiklik ang like button at para sa iba't ibang mga tutorial videos, pwede nyo i-share ito na sa baba. Sana makatulong. See you sa next videos!